はようございます週に一度誰も住まなくなった実家に来て雨戸を開け掃除と庭仕事をしていますここでは母のほうきで掃除をしていますこのさっさっという音が気持ちを穏やかにしてくれます。ここはなかろうかと言っているところです。これは埃を吐き出す小さな窓、吐き出し口です。おっとごめんなさい。顔に埃がかかりましたね子供の頃はよくここから家の中を覗いていました家の人たちが行ったり来たりして足元だけが見えたりしていますそれをずっと眺めていました誰も私に気づきませんの中なのに別の世界を覗いているような不思議なちょっと秘密めいた気持ちでしたところで児玉スイカは大失敗でした。熟しすぎてしまったようですあ,あ、先週食べてしまえばよかったでもひょっとしたら食べられるかも味見してみましょう,うんやっぱり美味しくないですね
下付けの葉っぱにミロムシを見つけました子供の頃好きだったミロムシ葉っぱのお家に住んで木の枝にぶら下がっている本物のミロムシではなくてそのイメージが大好きでよくミロムシの絵を描いていました枕の創始によるとミノムシは鬼の子供でみすぼらしい服を着せられて「秋風が吹く頃来るからね」と言って親が言ってしまったんですってだから秋になるとミノムシは「お父さんお父さん」と言って泣くのだそうですかわいそうなようなおかしいようなミノムシが鬼の子供って昔の人って面白いですね
今日も最後までご覧くださいましてどうもありがとうございましたまた来週お会いしましょうおやすみなさい。